Здравейте, скъпи приятели за кулинарния канал Ями Ями. Сега се намираме в един ресторант, в който се прави страхотно суши. И искам да ви покажа и аз да се науча, разбира се, как се прави суши от един много добър майстор сушист. Сега ще ви покажем как се приготвя ориц за суши. Майстор Тошко, сушист, е срещу мен, който ще работи, той ще прави нещата. И първи въпрос към него е да каже какъв е ориза, който ще ползваме. Това е ориз Сацуки, не е задължително да използва тази марка, има различни видове, но е ориз за суши. Какво е количеството, което сме сложили в купата? 500 г. ориз, ще го измием, ще заредим оризова и 750 литра милилитра вода. Ето, скъпи приятели, как ще мие ориза, вижте, все едно се пере. Трябва да се отмие, да няма по него никаква скорбява. Ориза се премива около 4-5 минути, така хубаво, след което добре се отсежда от водата. Водата трябва да бъде бяла, да не е мътна. И тогава се пристъпва към варене. Ето го готовия измит ориз, който сега ще сложим в оризовара да се вари. Предполагам, какво слагаш ще бъде? Да, 750 мл. Предполагам, че много хора от вас нямат оризовар или няма да си купят. Затова трябва да знаят, че ориза трябва да се на минимална температура да се вари. Колко време се вари? Около 20 на минути. Така, нещо добавя ли му се сол, нещо да ги работи? Не. Само ориза се вари с вода. Да. Това е за сега. И така, скъпи приятели, пред нас е готовия сварен ориз, който вижте как изглежда. Я са опадката така, ако обичаш малко. Покажи как трябва да да е така да изтрепна ориза. Това излезе от първито храм ориз. Така, какво има в тази купа? Тук имаме сироп от оризов оцет, сол и захар. Ама сварен ли е или в какви съотношения сложен? Сварено е и след това е охладено. Един литър оцет с 600 грама захар и 300 грама сол. Добре, това съответно е по-малко, защото е по-малко. Да, а тук вече от него сме си прилили към стотина милилитра. Да, то се прави и си се държи в ходилника. Да, си се държиш в ходилника и си го ползваш. Също може да го променяш, зависимо за твой вкус, нали, както ти да се поръчва. Така. Значи с този сроп, който е предварително направен, се обърква ориза. Той по този начин се отскусява сигурно. Да. Какви видове, какво суши ще направим? Стандартни като урамаки и хосомаки и също някои по-интересни. Използваме продуктите, които виждате пред вас. Така, може да споменете за продуктите. Това е... Ласаби джинджър, сьомга, крема сирене, роца от рация, пушена сьомга, малко хайвер имаме и сусан. Така, освен това имаме авокадо и по-напред краставички. Сега ще нарежем авокадото и краставиците, ще ги поставим тук, които ще ги използваме като заготовка. Така, какво правите в момента, бихте ли обяснили? В момента си правим на заготовка краставица. Какво е първото суши, което ще направите? Първото е хосомаки. Така, това за какво служи? Това е рогозка, която ми помага да завием сушито и тя е... Допълнително сме сложили такова фолио. Фолио, да. Болесно да се чисти, да не залепва. А така, какво е това? Това е нори. Това са водорасли, доколко го знам. Водорасли, които са изсушени и печени, е основна съставка на сушито. Те го обикновено са като обвивка. В момента ползваме ориз с цуки. Може да използвате различни видове ориз, зависимо от къде се намерате и какво разполагате по магазините. Така сега просто навиваме с помощта на следваме линиите, които са на рогоската, за да се улесним, за да може да се получи кръгла форма. Запечатваме с вода. Това, което знам за суши, е, че сушите е измислено в Китай преди много години след което японците го приемат и го доразвиват до съвършенство. 
Това е много сложен въпрос. Никой не знае колко е така и колко е. информация да, за това нещо. Значи това е първото суши, което вече е готово така и сега трябва да, да се нареже. Да. Ножа, който използваме е нож за сушени, от тази страна а, е посък. Купи се във вода, като се реже така ли? Да. И не се натиска, просто по много пъти се реже. Бихте ли обърнали към камерата да видят вътре как е зрителите? Не така долу служи. Обърни просто насам, а пък аз ще приближа да видят зрителите как изглежда. Така, това да лечеме, че е най-просто суши, така ли? Да, да, не, това степен е най по простите Така. Говори за вътрешната страна. Така, значи това е най-просто суши, как казахме, че се казва? Хосомаки. Хосомаки, ще го опитаме след малко. Кое ще бъде следващото суши, което ще направи майсторът сушист? Сега правим едно орамаки, където оризаше от външната страна на ножето. Той слага в края, така ли? Да. При първото суши използвахме да закрием тази част, половината горе-долу на, на ножето. Сега ще излезе малко навънка. И така се оплътнява, с ръце да го оплътнява. Всъщност, драги зрители, моя сушист, въпросният сушист е мой много близък приятел, партньор го в готварството и така нататък, че кажа, вече ще говорим на ти, защото му е много смешно, като му говоря на вие. А, ще използвам друга рогоска, за мога да се помогна малко да го поплътним. Да, крема сирене. Така, значи по средата се слага крема сирене. Това пласта и сега слагаме. Пушен сега. Първото беше с сурова сега, така ли? Да. А това е с пушена сега. Комбинациите са най-различни, няма правила, нали, кое точно ще използваме. Може да сме креативни и да добавим различни неща. Така сега слагаме авокадо, доколкото видите. Ето, драги зрители, получи се. Нашето как се казваше това? Това вече е урамаки. Урамаки суши, което ориза отвън, нали така да разбирам? Да. Моля, леко го обърни към камерата. Вижте каква красота, после ще ви кажа как е и на вкус. Урамаки с ориза отвън. Всеки път, когато се реже сушито, може да се върши и се слага в вода. За да не полепват по него. Или има по-хубав отрез. Ползвам урагоската, за да, да остане формата по същия начин, да се помогна. Ако случайно имам нужда, мога и да, с нож да се помогна да го отлипа. И сега ще сложим различен топинг. В случая ще пробвам с осам. Не, това е черен и бял сосам, които са опечени. Предават много приятна комбинация вкус. На това ще сложим хайвер тобико за разнообразие. Сега искам да покажа не чак толкова традиционен начин на, на затваряне. И също ще бъде с по-различна форма. Слагам норито на дължина. И запъвам част от него по-малко от половината. С урис, който го прави да е слепно. Точно така. Ползвам краставица, която е нарязана така с сенките. Да, с част от сенките. За да може да се получи по-различна форма, малко от формата на капка. Вътре ще сложим сьонга. Това е сьонга сурова. Може да сложиш друга риба. Може, може да сложи различен пълнеж.
И тук се опитвам да направя форма, която да изглежда по този начин. Ями, ями, може да хапне краищата. Страхотно. Благодаря. Ето вижте. Чудо. Това е едно по-нетипично, нетипичен начин за свиване на суши и доста привлекателен за окото. Чудесно става просто прекрасно. Аз също задължително върви с комбинация от ласаби и джинджър маринова. И така, скъпи приятели, пред вас е сушито, което майстор сушиста Тошко направи и което сега ще опитаме. Между другото, има предложение Тошко за вас също от тук нататък. Кажи за какво става за другите Ако да имате интерес, може да представим нещо не толкова традиционно, което не се сервира в ресторанти. И просто да научите висшия пилотаж в суши. Това, което виждате в момента е традиционно суши, което е направено с любов за вас и за мен. А сега ще си топна тук да го опитам. Искам да ви кажа, че е чудесно. Едно страхотно суши. Препоръчвам ви да се направите, ако сте любители. На мен се струва, че на това тук нещо, ако му сложа малко сирене карема. Ще стане още по-хубаво, че ме простава сушиста, ако проявявам своя воля. Искам да ви пожелая здраве, дълъг живот и хубаво суши. И мисля, че това беше едно много полезно видео за всички вас и за мен, разбира се. Аз също искам да се науча да правя суши. С нас беше майстор сушиста Тошко. Така, още веднъж ви поздравява. Ако имате някакви въпроси във връзка с сушито, задайте ги, ще ви отговоря в коментарите. Бъдете живи и здрави и до скоро. Всичко хубаво!